Le premier musée d'archéologie biblique en Amérique du Sud a été inauguré. Avec environ 3000 pièces originales et des dizaines de répliques, le musée se distingue par sa riche collection de preuves soutenant les récits bibliques. Situé à l'Université Adventiste du Brésil, les billets du musée pour ses six premières sessions se sont vendus en environ quatre minutes. Il continue de connaître une demande extrêmement élevée, attirant des visiteurs de différentes régions du pays. Les artefacts du musée remontent à aussi loin que 2000 avant Jésus-Christ et proviennent de différentes parties du monde, telles qu'Israël, l'Égypte, la Jordanie et certains pays européens. L'exposition raconte plus de 4000 ans d'histoire à travers une chronologie, divisant les phases de l'âge du bronze ancien à la période byzantine. Le projet du musée d'archéologie biblique a été conçu il y a 20 ans par le docteur Rodrigo Silva. Celui-ci est l'animateur de l'émission de télévision Evidence, diffusée sur TV Novo Tempo, la chaîne de télévision adventiste au Brésil. Il a reçu un bref hommage lors de l'un des moments les plus touchants de la cérémonie d'inauguration. Merci beaucoup, vous êtes témoin d'une grande occasion. Je remercie tous ceux qui ont permis de faire de ce rêve une réalité. Le musée d'archéologie biblique est une sorte de patrimoine culturel, avec 3000 pièces archéologiques originales et des dizaines de répliques couvrant une période de four tous en temps d'histoire biblique. Il y a toujours de la place pour la gratitude. Des remerciements ont été adressés. Nous continuerons avec ce sentiment de reconnaissance envers Dieu de permettre à l'UNASPE de franchir une étape importante pour proclamer que la Bible est la parole de Dieu et que nous croyons en cette vérité. Gloire à Dieu. Le financement de la construction du musée provenait principalement d'un cours biblique en ligne appelé « La Bible à noter », enseigné par le docteur Silva lui-même et qui a atteint plus de 3000 étudiants. À titre honorique, un de ses étudiants s'est vu remettre un livre contenant les noms de tous ses donateurs. Le président de l'Université Adventiste du Brésil, le docteur Martin Kuhn, a mis en évidence le verset 8 du chapitre 40 du livre d'Isaïe en soulignant la parole de Dieu comme point central du musée. Isaïe 40. Ésaïe 40, verset 8. L'herbe sèche, la fleur tombe. Mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. 